Diyorsunuz sosyal medyaya. Bu aslında genel bir soru. Ee, özellikle Türkiye'de, ülkemizde e, Instagram'ın, e, Twitter'ın kulağından çeke çeke aşağı indirmesi e, sonucu Instagram insanları var artık. Evet. Twitter insanları hiç öyle olmasını istemiyorum fakat demode oldular gibi. Çünkü e, Twitter aslında milletin e, bir diğerine fena halde azar e, çektiği ve politik söylemlerle ki doğrudur politik söylemlerin olması da e, oradan başka bir apolitik arayışa yani güzel çıkmamış mıyım belki güzel çıkmamış mıyım diyen kadın ya da adam Instagram'da güzel çıkmamış mıyım diye fotoğraf koyarken bir yandan e, Twitter'da politik bir söylem içeren bir cümle de yazabiliyor. <gülüyor> Ama sanki onda Instagram'da bir mutluluk arayışı başladı gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani eğer hayatınızın bir parçası buysa sorun yok. Ama hayatınız eğer tamamen buysa o zaman sorun var. Şuradan görüyorum. E, i̇şte birçok çalışanımız var demin söylediğim gibi. E, sabahtan akşama kadar elinde cep telefonu, Facebook, Twitter falan. Şimdi bakıyorum... Gelecek ne bekleyebilirsiniz ki? Yani özellikle gençlerden de bunu rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar benim zamanımda yoktu üniversitedeyken. Ben bir şeyler öğrenmek için çabalıyordum. E, i̇ş yerine başladığımda da elimde telefon, Facebook, Twitter'da değildim. Hep bir şeyler daha öğreneyim e, çabası içerisindeydim. Siz de lütfen bunu yapın. E, sosyal medyayı sadece e, çok kısıtlı bir dönemde kullanın hayatınızın içerisinde. Hayatınız tamamen bu olmasın. Bugün siz de görüyorsunuzdur bir masanın etrafında 10 arkadaş oturmuş. Herkes elinde telefon. Herkes bir şey yapıyor. Paylaşım var mı? Yok. Sosyal paylaşım var. Telefonda. Abi ama iletişim yok. Ama iletişim yok. Bir yere Hiçbir gittiğim şey zaman delirecek gibi oluyorum. 5 tane kadın. Bir tane adam. 5 tane 6 tane kadın. 2 tane adam. 18 tane kadın. 3 tane adam. Adamlar nerede? Yok. Yok. Neredeler bilmiyorum. Bütün kadınlar beraber selfie, tek başına selfie, masanın selfisi, yemekle selfie, kaka yaparken selfie <gülüyor> ve ya yani diyorum ki bu masadan ne çıkacak? Yani birileri bu masadan kalkıp gidip sevişecekler mi? Sevişeceklerse o zaman sevişirken selfie, sabah kalkınca selfie, sağında yumurtayla selfie. Acayip bir şey oldu. Eskiden Japonlar bunu yaptığı için gülüyorduk. Fakat korkunç bir şey oldu. Ve... Twitter başka bir şeye dönüştü. Facebook zaten fena halde sulu zırpla kedimin fotoğrafına bakın. Binlerce aynı kedinin fotoğrafını koymuş. Bıktık o kediden artık. Ve o çok fenaydı evet. Twitter iyiydi. İyiydi. Çok iyiydi. Şimdi bir atarlanma dünyasına dönüştü. Ona da binaen sokacağım lafı filan. Instagram çok tatlı gidiyor. Pastam ve ben. Yani onu da kirletiriz. Yeni aldığım ayakkabılarım ve ben, yeni şapkam ve ben, yeni kız arkadaşımla ben. Çayırda ben, çimende ben. Güneş batarken ben, doğarken ben. Çok güzelim değil mi? Peki mutluluğu neden bunda arıyoruz Okan Bey? Ben size soruyorum. Mesela Facebook'ta beni kaç kişi beğenmiş, mutlu oluyoruz mesela. Twitter'da kaç kişi RT etmiş, mutlu oluyoruz. Yani neden mutluluğu bunda arıyoruz? Mutluluk nerede abi? Ya yani mutluluk... <gülüyor> Valla ben şöyle söyleyeyim, hep şunu söylüyorum, benim için sabah güzel bir kahvaltı yapıp gidebilecek bir işimin olması dünyanın en büyük mutluluğu. Güzel bir çok kahvaltı yapıp gidecek yani. bir evet, işimin mesela, olması. İnsanların beklentisi belki hayattan çok fazla ama zaman zaman soruyor da işte oyunculuk yapıyorsun bir sürü insanla berabersin, sosyal çevren geniş vesaire. Ama herkesin özünde e, mutluluğu bulması lazım. Yani saydığınız şeylerin içinde yok değiliz. Yani bir şekilde biz de kullanıyoruz bunu. Ben çok geç başladım e, bu sosyal medya meselesine. Ama bir şekilde <gülüyor> mecbur kalıyorsunuz. Bir takım e, iletişim kurmak zorundasınız insanlarla. Ama yani söylediğiniz şeylere çok katılıyorum. Zaman zaman hakikaten yani kendi arkadaşlarımızın içerisinde bir sete bir gidiyoruz. Herkesin elinde telefon. Kimse kimseyle konuşmuyor. <gülüyor> Herkes bir şeyler yazıyor, kendi kendine gülüyor, bağırıyor, ağlıyor falan böyle bir takım şeyler. Çok kendi kendilerine gülüyorlar. Evet, evet. Enteresan bir durum yani. <gülüyor> Bence insanı çok fazla mutlu eden değil, son derece mutsuz eden bir mecra. Bir de aslında sanal dünya çok acayip. Bizim Tolga e, Reyhan buraya gelirken bana şey göster. Çok kalın bir abi. Kalın ve tehlikeli bir abi. E, bir aydır falan dolaşıyormuş. Çok kalın bir abi. Yani... Kendine göre bir yakışıklılığı olan, 
özellik yani yani mafya gibi bir adam. Çok kalın. Böyle bakıyor. Böyle iki kafa düşün. Böyle yapıyor sonra. Öpücük gönderiyor. Şimdi bu abi bize şu mesafeden bunu yapsa ben vallahi ödüm patlar. <gülüyor> Ama orada görünce ha çok tatlı post edeyim ben de diyoruz. Yani gerçeği yok ediyorsun. <gülüyor> Ve o kalın abiye bayılıyorsun. Sen de post ediyorsun. O adamı alıp evine götürür müsün? Ya da arkadaşın evine götürür müsün? Bak ne güzel öpüyor diye. O tehlikelidir çünkü belki gerçek hayatta. Çok sert görünüyor. Ama post ediyorsun. Yani diyorsun ki evet bu. Mesela e, belki ayıp bir şey var. Değil mi? O ayıp şeyi mesela anlatmazsın. Ya da belki görmeye dayanamazsın. Utanırsın falan ama post ediyorsun. Ya bana geldi ben de göndereyim falan hesabı. Ne komik şeyler gönderiyorum ben. Çok acayip bir şey. Gittikçe bir virtüele doğru, virtüele doğru gidiyoruz. Evet. Ve bu televizyon <gülüyor> meselesi de çok acayip. <gülüyor> Kendi medyalarımızdan patır kütür patır kütür. Şimdi madem bu kadar bahsettik, e, bu masayla en acıtıcı bölümü yapacağım. Twitter adresiniz? Tahir Sarıkaya 06. Twitter adresi. <gülüyor> Tahir Sarıkaya 06. Acımayın. Okay. Şu anda itibaren. Ve Dada hashtag'i ile de gönderin ki ben de göreyim. Ee, ve tabii ki bilinsin ki ertesi gün bu bir oyundu. Söyle baba Twitter adresini. Firma mı ikini söylesem olur mu? Olmaz firma olmaz için. firma çünkü şey bu bir oyun bir yandan da acımayın Peki, diyor. Kaan için. İşçil. Kaan İşçil. Evet. Et Kaan İşçil. Et Kaan, Et Kaan İşçil. Evet. Söyle baba. Küçük harflerle İ Orcun Kaptan. İ Orcun Kaptan. Et Tugba Sarı Unal. Adım soyadım ama Türkçe karakter yok. BRS Kiliç. Bir daha verdik. Ki çok cesurdun, ki çok cesurdun. Evet, Teşekkür evet, ederim. Evet. Aynı e, cesareti bekliyorum. En acıtıcı bölüm için... Evet, en acıtıcı bölüm! En acıtıcı... <gülüyor> Kaan, cesur musun? Evet. Söyle baba. E, küfür olmayacak, özel hayat olmayacak yalnız yazılanlarda. Ee, en çok soruyu şundan almışım. Neden her şeyi üç buçuk ayda yaptın? Üç defa tekrarladım. Ee, cevap. Cevap şu. E, televizyon dünyasında her şey e, 13 haftadan ibaret aslında. Her bir dönem. <gülüyor> e, dolayısıyla bu da üç buçuk aya tekabül ediyor. E, o yüzden üç buçuk ayda. Yoksa daha fazla süren şeyler de yaptın tabii. Tahir. Hemen gelelim. Cicişler mi, seksi kedicikler mi? Yoksa Okan Bayülgen mi demiş birisi. Ee, tabii ki Okan Bayülgen. <gülüyor> Başka? Ee, bir izleyicim, e, bir kadın kocası iguana ile ilişkisi vardı. Yayınımda oldu, benim yayınımda oldu. Ee, bir dakika, bir kadının kocasının iguana ile mi ilişkisi Hayır. var? Hayır. Şimdi boşanmaları konuşuyoruz yayında. Tamam. Bir kadın telefonla bağlandı. Ee, ve kadın aynen şöyle söyledi. Kocam dedi, 8 aylık <gülüyor> evliyiz. Ee, iguana aldı eve dedi. Onunla dedi, zaman çok geçiriyor. Bana zaman ayırmıyor. Acaba ilişkisi mi var dedi avukata sordu. Tuğba bundan bir şey çıkarabilir misin? Bir gerilim roman. <gülüyor> çok açmadı ama beni. Peki. <gülüyor> ama çıktı. Devam edelim o zaman. Doğru. Bir dakika anlamadım. Kocası ilişkisi mi var diye sordu. Kadın kocamın ilişkisi var dedi. Ne yapmalıyım dedi. Boşanırsam dedi avukata. Ee, ne gibi işlem yapmalıyım dedi avukattan bilgi aldı. Bu program kaçta başlıyor? Senin programın sabah, sabah her sabah. 6.30'da Beyaz TV'de 8.45'te bitiyor. 6.30'da? 6.30'da uyanıyorum. Her sabah izleyebilirim o saatte uyumamış oluyorum. Siz hiç inanmıyorum. Nasıl ya uyumamış oluyorum evet. Yani benim bildiğim Okan Bayülgen. Uyur mu? Geç yatar öğlen kalkar gibi. Hayır gibi. uyumamış oluyorum. Uyumuyor musunuz? Bazen Nigar Kanlı'ya yani Müge Anlı'ya kadar bile uyumuyorum. Ve o beni mahvediyor. O beni mahvediyor ki e, pek sabredecek bir şey bulamıyorum. Bizim e, sabahleyin Müge Anlı'ya kadar e, Meleği izliyorum. Sahrap'la Melek bunu hakikaten starda çalıştığım için söylemiyorum. İnanılmaz kızlar ikisi de. Fakat çok iyiler. Çok iyiler. Ben kötü bir şeylere ihtiyacım var sabahın o saatinde. Çarpıcı bir şeylere ihtiyacım var. Kötü derken öyle tabii kötü tabii. demek istemiyorum. Yani. Ama genelde kötü Okan Bey. Yani gece 12'den Haberler sabah kötü. 6'ya kadar ne verebiliriz? Cinayet var, tecavüz var, adam öldürme var, yangın var. Biz bunları ne yapıyoruz? Düşürüyoruz bu haberleri. Asgariye düşürüyorum. 
Eğleniyoruz yani insanlarla. Çok manyak izleyicim var benim. Peki. Orçun. Cesur musun? E tabii ki abi ama şey yani acıtıcı değil de böyle fiziksel kaşın nerede, boyun niye falan. Böyle. <gülüyor> Boyunla ilgili niye senin boyun ne ki boyun? Nasıl bilmiyorum. Yan yana oturdu diye bu Tuğba bilmiyorum ki ondan mı oldu ama. Ha, evet Tuğba, belki. Tuğba yüzden oluyor. Tuğba yüzden Barış Kılıç'ın bile yakışıklılığında problem Barış olmaya başladı yani. galiba. Çok sağ olun. Ama şöyle bir şey var bakayım. Ee, ha mesela gene böyle fiziksel bir durum da acıtıcı değil ama yine de söyleyeyim işte boyun... Kısa olduğu için film çekimlerinde zorlandın mı? Niye zorlanayım ki yani? Tabii ki ben çok zorlanıyorum. Anlatıyorum her programda. Boyum çok kısa. Yani öyle boyumu e, kullanabilmem... Yani boyumu kullanmamı gerektirecek bir şey olmadı. Öyle söyleyeyim yani. Hani... Benim boyumu kullanmamı gerektirecek çok şey oldu. Sürekli bir takoz üzerinde oynadım. Bütün sinema hayatım takozda geçti. <gülüyor> ha, belki öyle ama bizim öyle bir şey de olmadı değil mi? Ben hatırlamıyorum. Hatta Takozluk, e, ağır romanda daha önce de anlatmıştım galiba ama yıllar önce... Ee, Müjde Hanım'la Müjde Ar'la e, Ağır Roman'da biliyorsunuz e, aşıklar birbirlerine e, ve sevişme, e, sevişme sahneleri de var. Yani seviştik sinema gereği ve bir sahnede sevişme sonrasında e, Mustafa Altıoklar dedi ki sevişme bitmiş dedi üzerinizde çarşaf var. Tabi çılışıplak yatacak halimiz yok yani sinema filminde. E, Müjde Hanım'la ben hemen hemen aynı boyda olduğum için genelde... E, Cüneyt Arkın olsa, Kadir Nanır olsa biliyorsunuz hanımlar biraz daha ufak tefek olduğu için adamın belinden geçen e, çarşaf yani gerekli yere örten çarşaf kadının da göğüslerinden geçiyor. Adam şöyle yatıyor, e, belinden geçiyor. Müjde Hanım'la biz yan yana yatınca boy yüzünden ikimiz de göğüslerinden geçti. <gülüyor> İki kız arkadaş çıplak yatmışlar gibi olduk. Çok fena oldu, çözemedik uzun süre. Yani boydan ben çok çektim. Ha belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Şimdi bir çok eski model bir e, araba kullanmak durumunda kalmıştım. Yani o markanın ilk ürettiği araba. Hemen <gülüyor> söyleyeyim yani. Böyle yandan vitesi falan. Koltuğunu geri çekme veya ileri, ileri geri hareket ettirme şansımız da yoktu. Belki orada biraz böyle yastık destekli hani en azından gaza debriyaja uzanıyor. Ama bu acıtıcı bir şey değil yani. Hani yine de o var diye onu söyleyeyim dedim. Peki. Hanımefendi. Ben hazırım. Ee... Buyurun efendim. Cesur alkışlıyoruz önce. Yani genel olarak eleştiri olarak gelen şeyler işte çok zekiyim havalarında olduğum işte kasıntı bir insan olduğumu söylüyorlar. Bu benim ilk canlı yayınım arkadaşlar. Kasıntı oluşum sizin karşınızda oluşumdan heyecanımdan dolayıdır belki. Eee. Sonra e, hiç kafan çalışmıyor mu? Niye kitap yazdın? İşte bunu hani senaryo yazıp başvurduğunda <gülüyor> oynayaydın ya demişler. Ay güzel güzel, güzel bunlar. Güzel yorumlar da gelmiş. Güzel. Ne manyak program demiş. Barış seninle ilgili eğer cesursan çıkartıp o monto hediye edersin yazmışlar. Kime hediye edeceğim? Ee, tabii ki bana. Ya yani yazmamışlar ama <gülüyor> beni kastetmişler. Tamam ederim ya. Yani aşk olsun. Bir dakika dur. Helal be. Of be sonunda. Şaka yapıyorum. Tabii ki hediye almıyorum. Fakat Reyhan ben bütün Pişman özelliği monta olduğunu montayı. sanıyordum. Değilmiş ve işte buyurun. Ya, ya. Gecenin oldum. sonunda. Şöyle koyuyorum. Bence rahatladın. Herkes rahatladı. Mont çıktı. Oh. Herkes rahatladı. Evet Barış cesur musun? Cesurum. Ee, montla ilgili sıkıntıları attık. Ne manyak program demiş. Herkes telefonuyla oynuyor. Evet ama bütün te bütün programlarda herkes telefonuyla oynuyor. Biz hiç olmasa bunu bilinçli olarak yapıyoruz.